ওয়েলকাম অ্যাসপিরেন্টস আজকে আমি তোমাদের কাছে ডব্লু বি সি এস মেন টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের যে একশো দুখানা অঙ্ক আছে আমি তার ফার্স্ট পার্ট নিয়ে আসছি আজকে আমি তোমাদের কাছে দশটা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো দেখো অঙ্কগুলো খুব সহজ সহজ অঙ্ক আছে আমরা যদি সাধারণ আমাদের যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করি তাহলেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারব কিছু শর্টকাট পদ্ধতি তো অ্যাপ্লাই করতেই হবে না হলে খুব কম সময়ে প্রবলেমগুলো সলভ করা যাবে না তাই এসো আমরা শুরু করি কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান দ্য সিম্প্লিফায়েড ভ্যালু অফ ওয়ান বাই ফিফটি সিক্স প্লাস ওয়ান বাই সেভেন্টি টু প্লাস ওয়ান বাই নাইনটি প্লাস ওয়ান বাই হান্ড্রেড টেন প্লাস ওয়ান বাই থার্টি টু দেখো এটা যদি আমরা লস আগু করবো মনে করি আমাদের পক্ষে পসিবল নয় এই লস আগু করা তাহলে এটার ক্ষেত্রে অঙ্কটা এমনভাবেই দেওয়া থাকে দেখো ফিফটি সিক্সকে আমি লিখেছি দু নম্বর লাইনে সেভেন ইন্টু এইট সেভেনটি টুকে লিখেছি এইট ইন্টু নাইন নাইনটিকে লিখেছি নাইন ইন্টু টেন হান্ড্রেড টেনকে লিখেছি টেন ইন্টু হান ইলেভেন আর হান্ড্রেড থার্টি টুকে লিখেছি ইলেভেন ইন্টু টুয়েলভ তাহলে দেখো আমাদের ফার্স্ট টার্মটা ছিল ওয়ান বাই সেভেন ইন্টু এইট তার মানে ওয়ান বাই সেভেন মাইনাস ওয়ান বাই এইট আমরা যদি লস আগু করি রাফে দেখবে সেভেন ইন্টু এইট লস আগু উপরে এইট মাইনাস সেভেন দ্যাট মিনস ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই সেভেন ইন্টু এইট হবে তাহলে ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে ওয়ান বাই সেভেন মাইনাস ওয়ান বাই এইট পরের পার্টটা ওয়ান বাই এইট মাইনাস ওয়ান বাই নাইন তার পরের পার্টটা ওয়ান বাই নাইন মাইনাস ওয়ান বাই টেন তার পরের পার্টটা ওয়ান বাই টেন মাইনাস ওয়ান বাই ইলেভেন তার পরের পার্টটা ওয়ান বাই ইলেভেন মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ তাহলে দেখো ওয়ান বাই এইট ওয়ান বাই এইট ক্যান্সেল ওয়ান বাই নাইন ওয়ান বাই নাইন ক্যান্সেল কারণ সাইনগুলো অপোজিট আছে ওয়ান বাই টেনটাও ক্যান্সেল ওয়ান বাই ইলেভেনটাও ক্যান্সেল তাহলে আলটিমেটলি পড়ে থাকলো ফার্স্ট টার্ম আর লাস্ট টার্ম ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে ওয়ান বাই সেভেন লাস্ট টার্মটা হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ আমরা লস আগু করে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে ফাইভ বাই এইটটি ফোর খুব সহজ অঙ্ক কোশ্চেন নাম্বার টু সেভেন ইন্টু পয়েন্ট সেভেন ইন্টু পয়েন্ট জিরো সেভেন ইন্টু সেভেন থাউজেন্ড তো দেখো একটা জিনিস দেখো পয়েন্ট সেভেন মানে সেভেন বাই টেন পয়েন্ট জিরো সেভেন মানে সেভেন বাই হান্ড্রেড তাহলে আলটিমেটলি সেভেন বাই টেন আর সেভেন বাই হান্ড্রেড তার মানে সেভেন বাই থাউজেন্ড হয়ে আছে সেভেন ইন্টু সেভেন বাই থাউজেন্ড আবার দেখো সেভেন থাউজেন্ড গুণ হয়ে আছে তাহলে থাউজেন্ড টার্মটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি চারখানা সেভেনের গুণফল দ্যাট মিন্স সেভেন টু দি পাওয়ার ফোর দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টু ফোর জিরো ওয়ান খুব সহজ অঙ্ক আমি প্রবলেমগুলো যেভাবে কোশ্চেনে ছিল ঠিক সেই অর্ডারেই দিচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি দ্য ভ্যালু অফ থ্রি ফোর্থ অফ এ প্রপার্টি ইজ রুপিস The value of 4 by 7 of the same property is. Therefore, 3 fourth property is dam hoche eku sajat taka. Thale actually, total property is dam kato? Na 21,000 into 4 by 3. Ever 4 by 7th part of the same property is dam kato? Thale 4 by 7 di multiply kola. Thale 21,000 into 4 by 3. Ota 4 by 3 into 4 by 3 kano? Na total property is dam. Thale into 4 by 3. Thar avar 4 by 7 পার্টের দাম কত ইন্টু ফোর বাই সেভেন ক্যান্সেল করে হয়ে গেল সিক্সটিন থাউজেন্ড আমরা সহজেই করতে পেরেছি পরের প্রবলেমটা দেখো ইন্টারেস্টিং প্রবলেম দ্য বেল অফ এ ওয়াল ক্লক রিকোয়ার্স থ্রি সেকেন্ড টু রিং ফাইভ টাইমস দ্য টাইম রিকোয়ার্ড ফর দ্য বেল টু রিং সিক্স টাইমস তো আমি দেখো একটা ছবি এঁকেছি পাঁচটা পাঁচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ডান দিকে দেখো করেছি পাঁচটা ঘন্টা দেখো পাঁচটা ঘন্টার প্রথম ঘন্টাটা বাজতে কিন্তু কোনো সময় লাগে না এবার দেখো প্রথম ঘন্টার পর যখন দ্বিতীয় ঘন্টা বাজছে তখন একটা ইন্টারভ্যাল আছে এবং সেই সেম ইন্টারভ্যালে দ্বিতীয় ঘন্টার পর তৃতীয় ঘন্টা তৃতীয় ঘন্টার পর চতুর্থ ঘন্টা চতুর্থ ঘন্টার পর পঞ্চম ঘন্টা তাহলে পাঁচটা ঘন্টা বাজা মানে ঘন্টাগুলোর মধ্যে যে টাইম ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে চার চারটে টাইম ডিফারেন্স ঠিক তেমনি ছটা ঘন্টা বাজা মানে ঘন্টাগুলোর মাঝে টাইম ডিফারেন্স হচ্ছে পাঁচটা তাহলে চারটে গ্যাপ চারটে গ্যাপের জন্য সময় হচ্ছে তিন সেকেন্ড এবার ছটা ঘন্টা বাঁচতে বলেছে তাহলে ছটা গ্যাপ এই পাঁচটা গ্যাপ তাহলে পাঁচটা গ্যাপের জন্য টাইম ডিফারেন্সটা কত চারটে গ্যাপের জন্য টাইমটা হচ্ছে তিন সেকেন্ড একটা গ্যাপের জন্য থ্রি বাই ফোর সেকেন্ড পাঁচটা গ্যাপের জন্য ফিফটিন বাই ফোর সেকেন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি অ্যান্ড থ্রি বাই ফোর সেকেন্ড হয়েছে পরের প্রশ্ন ছিল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ রেকারিং বোথ রেকারিং ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট জিরো থ্রি বোথ রেকারিং তো দেখো আমরা এই রেকারিং যে মানটা কত হয় ভগ্নাংশে সেটা তোমাদেরকে কিন্তু আমি প্রথম যে টিউটোরিয়াল করেছিলাম 
নাম্বার সিস্টেম তারতে দেখিয়ে দিয়েছিলাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ব্রেকারিং মানে হচ্ছে যা আছে সেটা লিখব মাইনাস যেটার মাথায় পৌনপৌনিক বা রেকারিং নাই সেটা বিয়োগ করব বাই ডেস আফটার ডেসিমেল যটার মাথায় রেকারিং আছে ততগুলো নাইন আর আফটার ডেসিমেল যতগুলোর মাথায় রেকারিং নাই ততগুলো জিরো তো এক্ষেত্রে দেখো ওয়ান থ্রি ফাইভ লিখেছি মাইনাস ওয়ান করেছি কারণ ওয়ানের মাথায় রেকারিং নাই বাই আফটার ডেসিমেল দুটোর মাথায় রেকারিং আছে তাহলে ডবল নাইন তাহলে ওয়ান থ্রি ফোর বাই ডবল নাইন ঠিক তেমনি টু পয়েন্ট জিরো থ্রি রেকারিং তাহলে টু জিরো থ্রি মাইনাস টু বাই ডবল নাইন দ্যাট ইজ টু জিরো ওয়ান বাই নাইনটি নাইন তাহলে আলটিমেটলি হল ওয়ান থ্রি ফোর বাই নাইনটি নাইন ডিভাইডেড বাই টু জিরো ওয়ান বাই নাইনটি নাইন তাহলে এটা যখন ভাগ করেছি তাহলে গুণ করলে কি হবে উল্টে যাবে তাহলে নাইনটি নাইন বাই টু জিরো ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়ান থ্রি ফোর বাই টু জিরো ওয়ান সেটাকে এবারে আমি যদি রাফে ভাগ করি দেখা যাচ্ছে পয়েন্ট সিক্স 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 হয়ে যাচ্ছে তাহলে পয়েন্ট সিক্স রেকারিং এটা অপশনে ছিল আমরা এটা উত্তর লিখলাম তাহলে খুব সহজেই আমরা ক্যালকুলেট করতে পেরেছি এবার কোশ্চেন নাম্বার সিক্স দ্য প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস ইজ ওয়ান ফাইভ সেভেন ফাইভ অ্যান্ড দ্য ইটস ডিভিশন ইজ নাইন বাই সেভেন দেন দ্য টু নাম্বারস আর তো মনে রাখো দুটো সংখ্যার গুণফল যদি পনেরোশো পঁচাত্তর হয় এবং তাদের ভাগফল যদি নাইন বাই সেভেন হয় তাহলে আমরা যদি গুণ করি সাপোজ সংখ্যা দুটো এক্স আর ওয়াই ধরলাম তাহলে সংখ্যা দুটো গুণ করলে এক্স ওয়াই আর তাদের ভাগ হচ্ছে ধরো এক্স বাই ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স বাই ওয়াই যদি আমরা ক্যান্সেল করি তাহলে ওয়াই ওয়াই কেটে গেল তাহলে এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়ান নাম্বার কত হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার তাহলে নিয়মটা হচ্ছে ওয়ান নাম্বার ইকুয়ালস টু স্কোয়ার রুট অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিভিশান তাহলে প্রোডাক্ট হচ্ছে ওয়ান ফাইভ সেভেন ফাইভ আর ডিভিশানটা হচ্ছে নাইন বাই সেভেন তাদের প্রোডাক্ট করে দিলাম আমি সেভেন দিয়ে ক্যান্সেল করেছি তাহলে টু টু ফাইভ হয়েছে টু টু ফাইভ এ স্কোয়ার রুট ফিফটিন আর নাইন এ স্কোয়ার রুট হচ্ছে থ্রি তাহলে ফিফটিন ইন্টু থ্রি হচ্ছে ফর্টি ফাইভ তাহলে ওয়ান নাম্বার হচ্ছে ফর্টি ফাইভ তাহলে অ্যানাদার নাম্বারটা কত হবে না ওয়ান ফাইভ সেভেন ফাইভ বাই ফর্টি ফাইভ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু থার্টি ফাইভ নেক্সট কোশ্চেন রুট ওভার টু জিরো টু ফাইভ প্লাস রুট ওভার ফোর ফোর ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়ান সিক্স নাইন ইকুয়ালস টু কত তো তোমরা জানো রুট ওভার টু টু জিরো টু ফাইভ ইকুয়ালস টু ফর্টি ফাইভ রুট ওভার ফোর ফোর ওয়ান ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ওয়ান আর রুট ওভার ওয়ান সিক্স নাইন ইকুয়াল টু থার্টিন তাহলে সেটা যোগ করলে হয়ে গেল সেভেন্টি নাইন খুব সহজ সহজ অঙ্ক দিয়েছে কোশ্চেন নাম্বার এইট দ্য রেসিও অফ টু নাম্বারস ইজ ফাইভ ইজ টু এইট অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স ইজ সিক্সটি নাইন দেন দ্য টু নাম্বারস আর তো দেখো রেসি যেহেতু দুটো নাম্বারের রেশিও হচ্ছে ফাইভ ইজ টু এইট আমরা নাম্বার দুটোকে ধরলাম ফাইভ এক্স আর এইট এক্স তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন কী বলতে পারি এইট এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ইকুয়ালস টু সিক্সটি নাইন কারণ তাদের ডিফারেন্সটা বলেছে সিক্সটি নাইন তাহলে এইট এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি নাইন তাহলে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি নাইন তাহলে এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এক্স যদি টোয়েন্টি থ্রি হয় তাহলে নাম্বারসগুলো কত ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন আর এইট ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি হান্ড্রেড এইটি ফোর খুব সহজ অঙ্ক কোশ্চেন নাম্বার নাইন ইফ এ ইজ টু বি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই সিক্স ইজ টু ওয়ান বাই ফাইভ বি ইজ টু সি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর ইজ টু ওয়ান বাই থ্রি সি ইজ টু ডি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি ইজ টু ওয়ান বাই ফাইভ দেন এ ইজ টু ডি তো এই ধরনের অঙ্কর ক্ষেত্রে খুব সহজে যেটা করা যায় এ ইজ টু বি মানে এ বাই বি বি ইজ টু সি মানে বি বাই সি আর সি ইজ টু ডি মানে সি বাই ডি তো দেখো আমি বাঁ দিকে লিখলাম এ বাই বি ইন্টু বি বাই সি ইন্টু সি বাই ডি তো আমরা দেখেই বুঝতে পেরে গেছি তাহলে বি বি ক্যান্সেল হয়ে যাবে সি সি ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে আলটিমেট যে রেশিওটা বেরোবে সেটা এ ইস টু ডি বেরোবে ঠিক আছে তাহলে ডান থেকে লিখলাম ওয়ান বাই সিক্স বাই ওয়ান বাই ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই ফোর বাই ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি বাই ওয়ান বাই ফাইভ তো দেখো ওয়ান বাই সিক্সকে ওয়ান বাই ফাইভ দিয়ে যখন ডিভাইড করছি তাহলে আলটিমেট যে ফ্র্যাকশানটা হবে সেটা ফাইভ বাই সিক্স তারপর একটা হবে থ্রি বাই ফোর তারপর একটা হবে ফাইভ বাই থ্রি দেখো থ্রি থ্রি ক্যান্সেল হলো তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টোয়েন্টি ফোর দ্যাট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ ইজ টু টোয়েন্টি ফোর কিন্তু অ্যান্সারটা এভাবে নাই ফ্র্যাকশান দিয়েই অ্যান্সারটা আছে তাহলে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ ইজ টু টোয়েন্টি ফোর আমরা কী করলাম তার উত্তর পথ আর পূর্ব পদ দুটোকেই টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর দিয়ে গুণ ভাগ করে দিলাম যদি ফার্স
जे भावे आम्रा ठीक उल्टो पद्धति जो कोन आम्रा उनुपद भोगनांश सकतो तो खुन पूर्णो संख्या जे भावे कन्वर्ट कोतम ठीक तर उल्टो पद्धति दे पूर्णो संख्या थे के भोगनांश से कन्वर्ट कोते होलो अमादे ऑप्शन जे है तो ए वन बाय ट्वेंटी फोर इस टू वन बाय ट्वेंटी फाइव आचे भावे उत्तर गुलो आचे ताले प्लस 3.15 तले ऊपरे फॉर्मूला टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तले लिखे ची ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी देखो ए प्लस बी टर्म टा लॉ भरे केटे जाच्चे तले पूरे थक्चे ए माइनस बी टर्म टा दैट मींस 6.5 माइनस 3.15 तार रिजल्ट टा होच्चे 3.35 ताहुले देखो अम्रा जी दोस्ता प्रॉब्लम सॉल्व कोल्ला� একে বড় বেসিক যে নলেজ ম্যাথমেটিক্স এর সেই নলেজ থেকে সলভ করা যাচ্ছে খুব বেশি ট্রিক্স अप्लाई করতে হচ্ছে না বা খুব বেশি কঠিনও নয় তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে বেসিক নলেজটা আমরা যেটা আমাদের নলেজ ছিল সেটাকে একটু ঝালিয়ে নেব আমরা পুরনো বইগুলো পড়াশোনা করব পড়াশোনা করলে তাহলে আমাদের নলেজটা আরেকবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাবে ताहले आमादे रही प्रॉब्लम गुलो सॉल्व कोते खूब सुविधा होए। अमी नेक्स्ट ट्यूटोरियल बस सेकेंड पार्ट टाटे अमी आरो दोस्ता प्रॉब्लम सॉल्व करुँगो। अमी आगे ही बोले ची इखाने एक्सो दुखाना प्रॉब्लम आचे। अमी दोस्ता दोस्ता कुडे दोस्ता पार्टे अमी प्रॉब्लम गुलो सॉल्व कोड दोगो। तो हमरा एगुलो बारी 